చాలా ఆనందంగా ఉంది ఎందుకంటే లక్ష్మీ నరసింహస్వామి దర్శనం చేసుకుని ఈ పవిత్రమైన ఈ ప్రదేశంలో ఈరోజు గురువుగారి చేతుల మీదుగా ఈ పాటని శ్రీకృష్ణుడి తత్వాన్ని ఎంతో అందంగా మా శ్యాంబయ్య చాలా బాగా రాశారు సో దానికి అనుప్రూవెన్స్ మ్యూజిక్ అలాగే మంగ్లీ నిజంగా అమ్మాయిని చూస్తుంటే ఎంతో ఆ డివైన్ బ్లెస్సింగ్సే ఏ పాట అయినా ముఖ్యంగా దేవుడి పాటలు ఎక్కడికి వెళ్ళినా మంగ్లీ పాటలు ఈరోజు ఎంతో అద్భుతమైన స్పందన రావడానికి కారణం తనకు ఆ డివైన్ బ్లెస్సింగ్స్ ఉండడం అనిపిస్తుంది సో సో ఇలాంటి ఒక మంచి పాటతో ఈరోజు ఒక మంచి కాన్సెప్ట్తో మా జయశంకర్ ముందుకు రావడం దానికి రెడ్డీ బ్రదర్స్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఆ అక్షయం మీకు కూడా అవ్వాలి అక్షయం డబుల్ రూపంగా అవ్వాలంతే సినిమా కాబట్టి సో నేను ఇప్పుడే దేవుడి సన్నిధానంలో చెప్తూ ఉన్నాను మా నాన్నగారిది కళ్ళేపల్లి విజయనగరం దగ్గర అమ్మగారిదేమో బాగేపల్లి కర్ణాటక దగ్గర నాన్నగారికేమో సింహాచల నరసింహుడు అమ్మగారికేమో కదిరి నరసింహుడు సో నా పూర్తి పేరు చాలామందికి తెలియదు పూడిపెత్తి వెంకట వరాహ నరసింహ సాయి కుమార్ స్కూల్లో స్కూల్లో నన్ను ఇంగ్లీష్లో ఉన్న ఆల్ఫాబెట్స్ అన్నీ పెట్టుకోవాల్సింది అనేవారు ఎందుకంటే పివివిఎన్ సాయి కుమార్ అని పిలుస్తుండేవారు అటెండెన్స్లో సో అలాగా నరసింహుడు నా పేరులో ఉండి నేను అదే పూజారి గారితోను మన వైస్ ప్రెసిడెంట్ గారితోనూ చెప్తూ ఉన్నాను ఇక్కడే ఉన్నాం కానీ ఇన్నాళ్ళకి స్వామి అనుగ్రహంతో ఇక్కడికి రావడం జరిగింది దానికి కారణం మా హరి మా హరిషడ్ వర్గాల మీద తీసిన అదే చెప్పాను హరిషడ్ వర్గాలు గెలిస్తేనే మనం భగవంతుడికి దగ్గరికి రాగలమని సో హరిషడ్ వర్గాలు సినిమా తీసి ఈరోజు మనం అందరం ఇక్కడికి రావడం ఈరోజు నిజంగా చాలా ఆనందం వేసింది ఒక మంచి ప్రయత్నం మంచి సినిమా సో మంచి క్యాస్టింగు మంచి టెక్నీషియన్సు నేను ఒక మంచి వేషం చేశాను ఇందులో సో ఈరోజు మీ ఆశీర్వాదంతో ఆ స్వామి అనుగ్రహంతో మీ అందరి అభిమానంతో సో ప్రేక్షక దేవుళ్ళ ఆదరణతో ఈ అది మంచి సినిమా కావాలని మీరందరూ తప్పకుండా చూడాలని తప్పకుండా మనల్ని అందరిని ఎందుకంటే చాలామందికి అరి అరి మై నేమ్ ఈజ్ నో బడి అంటే వాట్ ఈజ్ అరి సో మనమే ఇట్స్ ఓన్లీ మై నేమ్ ఈజ్ నో బడిలోనే ఎందుకంటే నేను ఎప్పుడు అంటూ ఉంటాను నాది నాది అంటే కిరాయితనం మాది మాది అంటే పరాయితనం మనది మనందరిది అంటేనే మనతనం మంచితనం మగతనం సో ఆ మన అనే ఫీలింగ్తో అది సో మనల్ని మనం గెలుచుకోవడమే సో చాలా మంచి స్క్రిప్ట్తో మంచి కాన్సెప్ట్తో మా మంచి ప్రొడ్యూసర్స్తో మంచి టెక్నీషియన్స్తో మంచి యాక్టర్స్తో మీ ముందు కడి తొందరలోనే రాబోతోంది ఆ స్వామివారి అనుగ్రహంతో పాటు మీ అందరి ఆదరాభిమానాలు ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ హరే కృష్ణ ఈ హరి చిత్రంలో శ్రీకృష్ణ తత్వాన్ని చిన్న చిన్న పదాలతో చెప్పే అద్భుతమైన అవకాశం నాకు వచ్చింది ఇవన్నీ మనకు అంతకుముందు అయితేనేమో ఆకాశవాణి చెప్పేదేమో ఇప్పుడు లీలగా కొన్ని సంఘటనలు జరుగుతుంటాయి నేను మొన్న ఈ మధ్య ఒక కొత్త గృహప్రవేశం చేశాను నాకు వచ్చిన గిఫ్టుల్లో సగానికి సగం అన్నీ రాధాకృష్ణుల బొమ్మలే ఎందుకంటే నా పేరు శ్యామ్ నా మిస్సెస్ పేరు రాధిక అది భగవంతుడు ముందే మమ్మల్ని కలిపాడేమో అనుకుంటాము మేము ఇద్దరం ఒకటి నుంచి పది వరకు క్లాస్మేట్లు కలిసి చదువుకున్నాం అందుకని అందరూ కోయిన్సిడెంట్గా రాధే శ్యామ్ రాధాకృష్ణుల బొమ్మలు తెచ్చిచ్చారు అది ముందే నాకు సూచన ఇచ్చిందేమో నువ్వు త్వరలో అక్కడికి రాబోతున్నావు అందుకనే ముందుగా నీకు నా ఆహ్వానం పంపించాను నా ఇన్విటేషన్ పంపించాను నా దేవుడు పంపించాడేమో అనుకుంటాను నేను ఇందాక సాయి గారు చెప్పినట్టు నిజంగా మా సాయి అన్న చెప్పినట్టు నా ఇలవేలుపు మా ఇంటి కులదైవం కూడా నరసింహస్వామి నేను పుట్టింది పెరిగిందంతా వరంగల్ జిల్లా హన్మకొండలో అక్కడి దగ్గర గీసుకొండ అనే ఒక ప్రాంతం ఉంది ఆ పవిత్ర క్షేత్రంలో లక్ష్మీ నరసింహస్వామి అక్కడ స్వయంభూగా వెలిచాడు ఆ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి మా ఇంటి దైవం మా కులదైవం అంతే కాకతాళీయంగా ఇక్కడికి రావడం జరిగింది ఈరోజు ఈ బిజీలో ఇంత మహారణ్యంలో ఉంటూనే నా మహానగరంలో ఉంటూనే ఈ పక్కనే ఉన్న దేవుణ్ణి దర్శించుకోవడానికి మాకు ఇన్నాళ్ళు పట్టింది అందుకే 
ఏదైనా ముందు ఆ దైవం సంకల్పించాలి అది మనకు ప్రసాదంగా వరంగా పిలవాల్సిందే ఈ పాట విషయానికి వస్తే చాలా చిన్న చిన్న పదాలతో మనకు అసలు కృష్ణుడు అంటేనే ఇంట్లో అందరికీ ప్రతి పిల్లాడు ఆ తల్లికి చిన్ని కృష్ణుడే మనం పెళ్ళిలో ఎట్లాగైతే ప్రతి వధువు వరుడు రాముడు సీత అనుకుంటామో ప్రతి ఇంట్లో చిన్నప్పుడు పిల్లలందరూ చిన్ని కృష్ణులే చిలిపి కృష్ణులే మనకు తెలిసిందే అంతా కానీ ఆ కృష్ణతత్వాన్ని మనం తరచి చూస్తే మనకు కనిపించని విషయాలు ఎన్నో కనిపిస్తాయి మనకు ఎంతోసేపు మనం భగవద్గీత అంటే ఇందాక మాట్లాడుతూ ప్రభువులు అన్నారు ఇంట్లో పెట్టుకొని పూజిస్తాం మనం చదవడానికి లేదు మనకు లేదా ఇంకెక్కడో వాడదాం దాన్ని చూస్తేనే ఇంత పెద్ద బుక్కు అమ్మో ఇంత చదవాలా అన్నది ఫస్టే కానీ చదివితే మనకు పర్సనల్ మేనేజ్మెంట్ గురు మేనేజ్మెంట్ గురు కృష్ణుడిని మించిన గురు ఎవరు లేరు మనకు ప్రతిదీ వ్యక్తిత్వ వికాసాన్ని చెబుతూ తన అవతారంలోనే ఎన్నో మహిమలు ఎన్నో మర్మాలు దాగిన్నాయి అందుకే నేను ఈ పాటలో ఒక్కొక్క అక్షరం నేను రాయగలిగాను బంధాలన్నీ విడిచినాడు అని బందికానలో పుట్టినాడు బంధాలన్నీ విడిచినాడు ఉయ్యాలలోనే కయ్యాలు ఎన్నో చూశాడు అని ఎంతోమంది రాక్షసుల్ని ఉయ్యాలలోనే వండి చంపాడు అట్లాగే ఇందాక ప్రభులు వారు అట్లాగే మా సాయన్న కూడా ఒక లైన్ బాగా నచ్చిందని చెప్పారు చీరలు ఎత్తుకు వెళ్ళిన చిలిపి కృష్ణుడైనా కాపాడన్నా అనగానే మొర విన్నాడు చీరలు ఇచ్చినాడు అట్లాగే లోకాలనిట్లా ఏలినోడు రథాలనట్లా తోలినాడు బాణాలు పట్టక ప్రాణాలు తీసిన ఆటే తాను వాడినాడు ఎక్కడ కూడా తను యుద్ధం చేశా అని చెప్పలేదు యుద్ధం చేయలేదు అస్త్రాలు పట్టలేదు అయినా కూడా ఆ ఆట నడిపించిన భగవంతుడు ఆ సూత్రధారి ఆ వాసుదేవుడు ఆ మురారి ఈరోజు ఆ కృష్ణతత్వాన్ని చిన్న చిన్న పదాల్లో చెప్పే అద్భుతమైన అవకాశం నాకు ఇచ్చినందుగాను ప్రొడ్యూసర్ రెడ్డి గారు రెడ్డి అండ్ బ్రదర్స్ గారికి తర్వాత మా జయశంకర్ అన్న అన్న చేసిన ఫస్ట్ సినిమా పేపర్ బాయ్ అనే చిత్రంలో కూడా నేను పేపర్ బాయ్ జీవితాల మీద ఒక పాట రాశాను నేను టైటిల్ సాంగ్ అది కూడా ఎవరు అటెంప్ట్ చేయండి పేపర్ బాయ్ల మీద ఇంతవరకు ఏ పాట రాలేదు నాతో రాయించాడు అట్లాగే కృష్ణతత్వాన్ని కూడా చిన్న పదాల్లో జానపదంలో చెప్పే అవకాశం కూడా నాకు మళ్ళీ జయశంకర్ అన్న ద్వారానే వచ్చింది ఇంకా ఈ పాటని అద్భుతంగా స్వరపరిచిన అను బ్రూబెన్స్ గారు అట్లాగే అంతే అద్భుతంగా తిరమి చూస్తుంటే ఒక మీరాబాయి గానం చేసినట్టుగా అనిపిస్తుంది తన ఆహారం చూసినా తన గొంతు విన్న మా మంగ్లీ మా చెల్లి మంగ్లి ఈ పాటను అత్యద్భుతంగా పాడడం జరిగింది ఈ ఆ పాటలో మాకు కూడా ముందు చిన్న కల్పించారు మాకు కామియో మేము కూర్చొని తబ్లా వాయించే అవకాశం మాకు ఇచ్చారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అందరికీ ప్రత్యేకంగా ఆ కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ ఈరోజు ప్రభువుల వారి సమక్షంలో మేము ఇక్కడికి వచ్చి ఎందుకంటే సినిమా ప్రపంచం మీకు తెలిసిందే కమర్షియల్ ఆ పరుగుల జీవితం ఆ రన్నింగ్ రేస్లో మన అస్తిత్వాన్ని కోల్పోతూ మనది కానీ ఆ పాత్రని మనం జీవిస్తూ అక్కడ ఎన్నో కోల్పోతుంటాం ఇట్లాంటి క్షణాలే ఇవన్నీ గుర్తించే క్షణాలు మనని మనం మనంగా జీవించే క్షణాలు ఇవి ఇవి నిజంగా మర్చిపురాని మర్చిపోని మరుపురాని క్షణాలు ఈ ఇంత అవకాశం ప్రసాదించినందుకు ఇస్కాన్ టెంపుల్ వారికి ప్రభు వారికి మిగతా అందరికీ ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ నిజంగా ఈ పాట మేము రాసినప్పటి నుంచి ఆ స్క్రాచ్ వెర్షన్ నుంచే వింటూ ఒక లోకాల్లోకి తేలిపోయే వాళ్ళం ఏదో ఒక మత్తులో మునిగిపోయే వాళ్ళం నంద్ నంద్ లాలా నంద్ నంద్ లాలా నంద్ అని అంటుంటే అందులోకి తేలిపోయే వాళ్ళం తర్వాత మనందరికీ చాలామందికి తెలియని విషయం ఏంటంటే మనం హోలీ రే హోలీ చెమ్మ కేలి రే హోలీ అంటాం మనం అసలు విషయం ఏంటంటే శ్యామ్ కేలి రే హోలీ అది అక్కడ వసంత మాడారు శ్రీకృష్ణుడు బృందావనంలో అని చెబుతూ శ్యామ్ కేలి రే హోలీ అది మనకు వాడుకలో చెమ్మ కేలి రే హోలీ అయింది అందుకే నేను అందులో చెప్పాను హోలీ హోలీ రే శ్యామ్ కేలి రే రంగోలి హోలీ చుక్కల్లో చంద్రుడాయేరా ఉట్టి కొట్టేసి వెన్న దొంగల ఈ చెమ్మ కేలి అని మళ్ళీ ఆ రెండు ప్రయోగాలు చేశాను ఎందుకంటే అందరికీ శ్యామ్ కేలి అది చెమ్మ కేలి అయిందని చెప్పడం కోసం అని ఆ ప్రయోగం చేశాను ఖచ్చితంగా మీ అందరినీ మీ అందరికీ నచ్చుతుంది ఈ పాటని సినిమాని కూడా ఆదరించండి ఎందుకంటే అరిషట్ వర్గాల గురించి కమర్షియల్గా చెబుతూ అందరికీ అర్థమయ్యే విధంగా చెబుతూ భగవత్వత్వాన్ని కూడా చెప్పినటువంటి సినిమా ఇట్లాంటి అద్భుతమైన అవకాశం వచ్చినందుకు మరొకసారి అందరికీ ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు జై శ్రీకృష్ణ ముఖ్యంగా ముఖ్యంగా టెంపుల్ యాజమానానికి ప్రభుజీకి థ్యాంక్ యూ అండి ఇక్కడ వచ్చిన అంద అతిథులకు సాయి కుమార్ గారికి కాకలక్ష్మ గారికి జయశంకర్కి మిగతా ఆర్టిస్ట్ అంజలి గారికి అందరికీ నమస్కారం నేను నా పేరు శేషు మాధవ్ రెడ్డి 
నేను ఒక ప్రొడ్యూసర్ ప్రొడ్యూసర్ ఆర్వి రెడ్డి గారు అనివార్య విధంగా కాలేకపోతున్నారు ఈ పాట గురించి గొప్పగా చెప్పాలంటే శ్యామ్ గారు చాలా బాగా రాశారు దానికి తోడు మంగళి రెడ్డి గారు కూడా చాలా బాగా పాడారు అనుకుడు మ్యూజిక్ కూడా బాగా తోడైంది దీనికి అలాగే పాట యూట్యూబ్లో వైరల్ అయిపోయింది ఇంకొక రెండు మూడు రోజులు ఈ పాట చేసి మిలియన్ రివ్యూస్ తాగబోవచ్చు ఈ పాట ఎంత బాగుందంటే ఈ సినిమా ఎంత బాగుంటుందో మీరు ఆలు సినిమాలో డైలాగ్స్ కానీ డైరెక్షన్ కానీ సీన్ ప్లే కానీ చాలా బాగా వచ్చినాయి సో ముఖ్యంగా జయశంకర్ డైరెక్షన్ చాలా బాగా వచ్చింది ఇక్కడ వచ్చిన అందరికీ ఇంకొకసారి థ్యాంక్స్ చెప్తాను థ్యాంక్ యూ మంచి ప్లేస్ మంచి సాంగ్ రివ్యూ లైన్ from the beginning onwards i mean first movie onwards i am traveling with the director and many ways many interesting stories so we are expecting a good movie through this and to the song anyway anaka andar ko artham ayindi ka manchi cinema is coming and one more thing actually సాయి గారు పుట్టి నేను యాక్చువల్ దిస్ సెకండ్ మూవీ ఐ వర్క్ ఫస్ట్ మూవీ వాచ్ ఏ వెరీ గుడ్ మూవీ ఇట్ వాస్ ప్రస్థానం సో సెకండ్ మూవీ ఐ గోట్ ఎ ఛాన్స్ త్రూ దిస్ సో ఐ హోప్ దిస్ మూవీ విల్ బికమ్ యాజ్ ఎ హిట్ మూవీ ఫర్ అస్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్ స్టే అందరికీ నమస్కారం అండి ఇది శ్యామ్ గారు చాలా అద్భుతమైన పాట రాశారండి చాలా చాలా బాగుంది పాట కంప్లీట్ అయిన తర్వాత కూడా సాయి కుమార్ గారి గొంతులో అది కమ్మింగ్ ఎలా వస్తూ ఉంది అని పాడుతూ ఉంటే పక్కన ఉన్న వాళ్ళు మాకు కూడా కాస్త కనుక మేము కూడా దాన్ని ఇలా హమ్ చేస్తూ ఉండాలని తెలిసి ఎంత అద్భుతమైన పాట రాశారు యాజ్ ది వన్ సైడ్ ఈ సాంగ్ అంటే అందరికీ చాలా మంచి వయసులో చాలా అద్భుతంగా పాడారు ముందుగా ఆదివారం పూట ప్రెస్ మీట్ అని అనగానే అన్నాను పొద్దున్నే ప్రెస్ మీట్ పెట్టారు రెడీ అయ్యే వెళ్ళాలని అనుకున్నాను తప్ప వచ్చిన తర్వాత చక్కటి సేవ దర్శనాన్ని కల్పించిన మీ అందరికీ కూడా గురువు గారు మీ కూడా పాదం మంది సో చాలా పక్కనే ఉంటూ మన శ్యామ్ గారు చెప్పినట్టు టెంపుల్ ఇక్కడ ఉందన్న విషయం తెలియదు ఫస్ట్ టైం చెట్టి బాయిన్ ఫీలింగ్ చాలా అద్భుతమైన టెంపుల్ని ఈరోజు దర్శించుకోవడం జరిగింది చాలా సంతోషంగా ఉంది అలాగే ఇస్కాన్ వారి అందరికీ కూడా ఇక్కడ డెవలప్ చేసే మీ అందరి టీం అందరికి కూడా మీ సత్తుకోటి నమస్కారం అట్ ద సేమ్ టైం ఈ సినిమా గురించి హరి అనే సినిమా గురించి చెప్పాలంటే ఇందులో ఒక నేను ఒక చిన్న క్యారెక్టర్ చేయడం జరిగింది సందర్భంగా ప్రొడ్యూసర్ గారికి మన డైరెక్టర్ గారికి చాలా చాలా రుణపడి ఉన్నాను ఎందుకంటే చాలా మంచి సినిమాలో ఒక చిన్న బిందువు కావడం అనేది అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను ఐ విష్ యూ ఆల్ సక్సెస్ వన్స్ అగైన్ సినిమా మంచి సూపర్ డూపర్ హిట్ వాళ్ళు మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ టీమ్ అందరికీ కంగ్రాచులేషన్స్ అడ్వాన్స్ చెప్తూ నమస్కారం అండి మీడియా మిత్రులందరికీ కూడా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మొట్టమొదటిగా మాకు రిక్వెస్ట్ రాగానే జనరల్గా మా టెంపుల్ పాలసీ ప్రకారము జనరల్గా మేము ఇన్వాల్వ్ కాము సినిమా రంగం నుండి ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అయిన దూరంగా ఉండి అసలు ఏం దొరుకుతుంది కొట్టలేదు కానీ ఆ లిరిక్స్ పంపించారు ముఖ్యంగా ఈ సాంగ్ యొక్క లిరిక్స్ చూడగానే ప్రతి కృష్ణ భక్తుడు కూడా ఆనందపడతాడు ఒక్కొక్క లైన్ కూడా చక్కగా వచ్చింది ఖచ్చితంగా భగవంతుడికి అనుగ్రహం సో తర్వాత వాళ్ళు ఆడియో ఫైల్ కూడా పంపించారు సాంగు ఎట్లాగ పాడారు అని అది వినగానే మేము వెంటనే ఏమనుకున్నామంటే దీనికి ఈ రకంగా అవకాశం కల్పిస్తే బాగుంటుంది సినిమా టైటిల్ కానీ కాన్సెప్ట్ కానీ చాలా బాగుంది తర్వాత అందరూ కూడా భక్తులు లక్ష్మీ నరసింహ భక్తులు మరియు కృష్ణుడి మీద ఆ సాంగు ఈ క్షేత్రంలో విశేషం ఏమిటంటే లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి మరియు కృష్ణుడి యొక్క దేవస్థానాలు ఉన్నాయి సో ఈ క్షేత్రంలో ఇలాగ అందరూ భక్తులు ఇక్కడికి వచ్చి ఆ కృష్ణుడి పైన ఇట్లాంటి మంచి సాంగ్ని రాయడమే కాకుండా రిలీజ్ చేయడం అనేది ఖచ్చితంగా భగవంతుడి యొక్క అనుగ్రహం సో అందరూ కూడా ఇట్లాంటి ఈ సాంగ్కి ముఖ్యంగా సపోర్ట్ ఇచ్చి 
ఇట్లాంటి చక్కటి కృష్ణుడి మీద వచ్చిన కాన్సెప్ట్ సపోర్ట్ ఇచ్చి వీళ్ళని ఎంకరేజ్ చేస్తే ఖచ్చితంగా మన అందరి జీవితంలో సుఖ సంతోషాలు అనేవి వస్తాయి సో ఇక్కడ ఉన్న ఈ టీం అందరికీ కూడా లక్ష్మీ నరసింహస్వామి మరియు రాధా గోవిందుల యొక్క అనుగ్రహం లభించాలని ఈ మూవీని ప్రతి ఒక్కరూ చూసి ఎన్నో విషయాలు నేర్చుకుంటారని కోరుతూ ఇక్కడతో ముగిస్తున్నాను హరే కృష్ణ ఫస్ట్ యాక్చువల్లీ ఫస్ట్ సక్సెస్ అనుకోవచ్చు మా మూవీకి ఎందుకంటే యాక్చువల్లీ నేను లైక్ కృష్ణుడి గురించి ఒకటి ఫిలాసఫీ టోటల్ దాన్ని అందరికి హ్యూమన్ తీద్దామని అని చెప్పేసి నేను చిన్నప్పటి నుంచి చదువుకున్న బుక్స్ నుంచి వాటి కొంచెం మూవీ టైప్ ఆఫ్ ఒక స్టోరీ రాసుకొని తీయడం జరిగింది సో అప్పుడు ఏంటంటే కృష్ణుడి గురించి సాంగ్ ఒక అందరికి అర్థమయ్యే విధంగా కావాలి అన్నది నేను శ్యామ్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళాను వెళ్ళినప్పుడు అన్న కూడా యాక్చువల్లీ ఫస్ట్ టైం ఫైవ్ లైన్స్లో ఇచ్చిన సాంగ్ ఇదే యాక్చువల్లీ దిస్ ఇస్ అంటే వన్ వీక్లో ఇచ్చాను వన్ వీక్లో అన్ని ఫిలాసఫీ ప్లీజ్ ప్లేస్ అందరికి అర్థమయ్యాడు యాక్చువల్లీ మనము లైక్ భగవద్గీత అవ్వచ్చు అవన్నీ మనం కృష్ణుడి లైఫ్లో ఒకసారి మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటుంది సో అవన్నీ మేము ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్ మాట్లాడుకుంటూ లైక్ అన్న ఒక వన్ వీక్లో అబ్జర్వ్ అని తెచ్చారు సో తర్వాత దానికి అనుకు గారు ఒక మంచి ట్యూట్ ఇచ్చారు తర్వాత మండి గారు అమేజింగ్ వాయిస్ సో ఇవన్నీ కలిసి యాక్చువల్లీ ప్రజల్లోకి వెళ్ళాలంటే నాకు ఒక ఒక శక్తి కావాలి యాక్చువల్లీ అంటే మీ మెయిన్ ఐ గుడ్ సాంగ్ యాక్చువల్లీ దానికి నేను లైక్ ఎవరు అంటే నాకు యాక్చువల్లీ ఇంకా నేను మా మదర్ అవ్వచ్చు మా ఫాదర్ అవ్వచ్చు ఫాలో సో మా మదర్ మా మదర్ చెప్పారు యాక్చువల్లీ ఇస్కాన్ వాళ్ళని ట్రై చేస్తే ఇట్ విల్ బీ ఏ గుడ్ అని చెప్పారు సో అప్పుడు నేను రిక్వెస్ట్ పెట్టుకున్నాను లైక్ ముకుంద ప్రభుజీ గారి దగ్గరికి కాంటాక్ట్ అయ్యాను అయిన తర్వాత సార్ దగ్గర నుంచి వైస్ ప్రెసిడెంట్ గారి దగ్గరికి ఫైనల్లీ మనం సత్యగౌర్ గారి దగ్గరికి మేము రీచ్ అయ్యాము థ్యాంక్ యూ యాక్చువల్లీ దిస్ ఈజ్ అ కాల్ యాక్చువల్లీ కృష్ణుడి బ్లెస్సింగ్స్ మా మూవీకి ఉన్నాయని నేను అనుకుంటున్నాను యాక్చువల్లీ నిజం చెప్పాలంటే ఒక మంచి డీప్ ఫిలాసఫీ సినిమాలో చెప్పడం జరిగింది సాంగ్లో చెప్పడం జరిగింది సో మీరు అందరు ఆదరిస్తారని నమ్మకం ఉంది సో సాంగ్ ఈరోజు యూట్యూబ్లో ప్రభుజీ రిలీజ్ చేశారు సో అందరు ఆదరిస్తారని నమ్ముతున్నాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ యాక్చువల్లీ యా సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యాక్చువల్లీ మా ప్రొడ్యూసర్ శేషు గారు ఆర్వి గారు సో యాక్చువల్లీ దే బికాస్ ఆఫ్ యాక్చువల్లీ నిజం చెప్పాలంటే ఒక మంచి స్టోరీ రాయడం ఈ కాలంలో నాకు తెలిసి ఈజీ అనుకుంటా బట్ మంచి మూవీ తీయాలంటే మాత్రం ప్రొడ్యూసర్స్ డబ్బులు పెట్టడానికి టేస్ట్ ఉండాలి దట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ శేషు గారు మొదటి నుంచి యాక్చువల్లీ ఆయన విష్ లిస్ట్లో కొన్ని మూవీస్ చెప్పారంటు లైక్ ఇట్లా ఆ నలుగురు అవ్వచ్చు కంజర్పాలెం ఇలాంటి నాకు ఫేవరెట్ మూవీ విజయ్ అన్నారంటూ సో అలాంటి స్టోరీ ఇది కూడా లైక్ మీ అందరికీ ఒక మంచి థాట్ వర్కింగ్ ఉంటుంది శేషు గారు ముఖ్యంగా థ్యాంక్ సార్ థ్యాంక్ సో మచ్ యాక్చువల్లీ అంటే రాయడం ఎవరైనా రాస్తారు ఇలాంటి మూవీస్కి డబ్బులు పెట్టాలంటే మాత్రం లైక్ నిజంగా గట్స్ కావాలి థ్యాంక్ అలాగే సాయి కుమార్ గారు కూడా యాక్చువల్లీ ఈజ్ మై ఆల్వేస్ ఫిలాసఫర్ అండ్ గైడ్ సో నేను ఎప్పుడు పిలిచినా కూడా నాకు ఒక పెద్ద నెలగా సపోర్ట్ ఉండి నాకు ముందు నడిపిస్తున్నారు సో ఇప్పుడు కూడా నిన్న కూడా సార్ ఇలా మీరు రావాలి అన్న వెంటనే ఆయన ఆన్ ది వే అని పెట్టారు మార్నింగ్ అంతే థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ మై చేట ఆల్వేస్ ఈజ్ విత్ మీ యాక్చువల్లీ ఫ్రమ్ డే వన్ టు రాజీవ్ గారు అండ్ అంజలి గారు ఆల్సో ఈ మూవీలో మంచి రోల్ సర్ప్రైజింగ్ క్యారెక్టర్ ఉంటుంది మీరు చూసి షాక్ అవుతారు సో అందరికీ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ ప్రభుజీ యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు బహుమానాలతో ఒకసారి మమ్మల్ని ఆశీర్వదించాలని కోరుకుంటున